We would like to say thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa Express Info at Kai Kai Soto. Rest assured, we are giving and sharing quality content and videos na ikakagalak niyong panoorin. Mapapasabak na naman si Kai Soto sa isang matinding pagsubok ngayong Biyernes sa pagbabalik ng Adelaide 36ers sa kanilang home court kalaban ang Cairns Taipans. Ang isa sa pinakamagaling na team this season na nasa pangatlong presto sa standings with 7 wins and 4 losses. Samantalang, ang Adelaide 36ers ay nasa pang sa standings with 5 wins and 5 losses. Kaya, napaka-crucial ang game na ito para sa team ni Kai Sato to make a last push para sa kanilang playoff hopes. Last year, ay tinalo ng Adelaide 36ers sa dalawang pagkakataon ang Cairns Taipans. Kaya lang, hindi masyadong maganda ang scoring ni Kai Sato in both instances. Umiscore lamang si Kai Sato na total 7 points sa dalawang panalo ng Adelaide 36ers. Kaya it is expected na sa 10th game ni Kai Soto, 2 days from now, ay bubulusok na ang offense ni Kai Soto. Dahil sa dalawang games last season, ay sa depensa bumulusok si Kai Soto, sa rebounding at sa block shots. Expected rin na magpapatuloy ang magandang depensa ni Kai Soto, just like what he showed during his last 2 games na kung saan siya ang anchor sa depensa. Malaking challenge rin ito para kay Coach CJ Button at ng buong team na makakuha ng back-to-back -back wins after an up-and-down season so far. And I would not be surprised if gagamitin ng husband ni Coach CJ Button si Kai Soto upang masiguro ang panalo. We all know kung gaano kalaki nang maitutulong ni Kai Soto if given enough playing time. He has proven to be a monster pagdating sa depensa, kaya kahit sa depensa lang ay malaking tulong na ang presence ni Kai Sato. How much more kapag bumubulusok pa ang scoring ni Kai Sato? Pero hindi madali ang trabaho ni Kai Sato versus Karen Stipans dahil makakatapat niya naman muli ang player na inaangasan siya last season na si Keanu Pender. Very interesting ang game na ito dahil makakatapat muli ni Kai Soto ang player na nag sa kanya last season na si Keanu Pender na napakalaki na ang improvement this season. Isa na siya sa inaasahan ng kanyang team and he is one of the season MVP contender with his double-double averages. He normed 18 points and 10 rebounds per game. At dahil mayroon ng history ang dalawa, ay it is expected na mainit ang kanilang pagtatapat and expect fireworks dahil for sure gusto nilang talunin ang bawat isa. And for sure hindi matitinag si Kai Soto sa pambuli ni Keanu Pender. Kahit nga last season ay binigyan pa ni Kai Soto ng pasimpleng secret si Keanu Pender, kaya if ever magkatulakan nila ang dalawa, ay expect Kai Soto not to back down sa pisikalan. Keanu Pender is the NBA big man prototype, very tough, very physical, very quick, and can run the floor. Undersized pero grabe ang activity at napakaganda ng kanyang footwork sa ilalim. Kaya napaka-importante ang defense ni Kai Soto sa low block to neutralize Keanu Pender's scoring. Ang mga ganitong player ang kailangan ni Kai Soto dahil para na rin nakakatapat niya ang isang legit NBA big man in the person of Keanu Pender. But wait, kung NBA level ito si Keanu Pender, bakit hindi siya nakapasok sa NBA? Well, kung ganito na ngayon ang kanyang level sa kanyang laro, and if he is only 19 years old, ay walang duda na napakaraming mga NBA teams ang magkakainteres sa kanya. But the problem ay he is already 27 years old. And when he was 19, ay hindi pa masyadong polish ang kanyang laro. In fact, naglaro pa nga si Pender para sa Adelaide 36ers before shooting up sa Kaylin Stipans and his numbers are insignificant nung nasa 36ers pa siya. Kahit last year ay napakababa pa rin ang kanyang stats pero biglang bumubulusok this season. Kaya malaking hamon ito para sa continued development ni Kai Soto 
At kapag maganda ang ipapakita ni Kyle Soto and he will dominate the matchup, ay hindi malayo magkaroon si Kyle Soto ng late NBA call-up and a possible signing dahil very busy na ngayon ang mga NBA teams tweaking their lineup at nagpapalakas ang lahat. And their source of talents ay ang free agent market na kung saan isa si Kyle Soto sa mga prospects. There is no doubt na napakagaling na ni Kai Soto even before siya sumabak si NBL. Kaya nga nag-aagawa noon ang mga US NCAA team sa services ni Kai Soto but Kai Soto opted to turn pro and take the NBA jury to Midnight Crew to the NBA. Obviously, he was considered by Team Midnight dahil alam nila kung ano ang kanyang ginawa noon laying para sa TSF. Kaya it is safe to say na magaling na talaga si Kai Soto and he was considered as one of the top NBA prospects bago ang global health concern. At ngayon na sa NBA Australia na siya ay kailangan talaga nagisingin ang kanyang mga natutulog na basketball skills and talents that rusted during the global health concern at sa kanyang limited playing time sa Adelaide 36ers. Pero mukhang gising na si Kai Soto after ginising ang kanyang mga natutulog na basketball skills and talent noong nakaraang fifth window sa FIBA. Kapag saan, it just started his development at hapagbalik niya sa NBL ay napakaganda na ng kanyang mga ginagawa both in offense and in defense. At dahil dito ay marami na ang nakapansin sa magandang development ni Kai Soto at hindi lang mga Pinoy kundi mga Australian. At sa isang podcast ay na-acknowledge nila ang mga ginagawa ni Kai Soto and they believe that Kai Soto has a legitimate shot of making it sa NBA. Kailangan lang ni Kai Soto na makahanap ng perfect set na team na talagang gagamitin ang kanyang natural na galing at huwag ipilit ang mga bagay na hindi niya kaya gawin. At this point sa career ni Kai Soto, masasabi natin na marami pa siyang dapat patunayan, hindi lang sa kanyang sarili, but most especially sa kanyang mother team. While it is true na bumubulusok ang career ni Kai Soto ng kanyang second season sa si NBL Australia, ay marami pa rin pwedeng gawin ni Kai Soto na hindi pa niya nagagawa with the Adelaide of the Sixers. Una-una, ay dapat patunayan ni Kai Soto na madadala niya ang kanyang team sa championship. For sure, when the Adelaide 36ers signed Kai Soto last year, ay napakataas ng kanilang expectations dahil alam natin na napakaganda ang nilaro ni Kai Soto when he was still playing sa US soil. Kaya, it is very important na kahit ano pa ang mga challenges sa basketball career ni Kai Soto ay madadala pa rin niya ang kanyang team sa championship this year. Dahil ito lang ang nakikita natin na paraan upang magiging 100% ang tiwala ng mga NBA staff sa kanya. Kahit gaano kalaki o kaliit ng kanyang role sa team, as long as magagampanan niya ito ng maigi, ay sapat na yan para bumubulo sa kid ang kanyang NBA market ability and value. And it is no coincidence na ang Adelaide 36ers is gunning a championship this year with a talent-laden lineup and Kai Soto will play a major role kung balak nila na makapasok sa finals at manalo ng championship. Ngayon pa lang ay makikita na natin ang mga magagandang sinyalas for the Adelaide 36ers to be successful. At isa na dyan ang improved play ni Kai Soto both in offense and in defense. Kulang na lang ng consistency ang laro ni Kai Soto. And once Kai Soto becomes consistent, ay siguradong panalo si Kai Soto at ang kanyang NBA dreams. Kaya ngayon pa lang ay i-congratulate na natin ang Adelaide 36ers for a possible championship.